assalamu alaikum namaste hello dear students and dear friends welcome back dear students yesterday we have discussed nutrition in amoeba today we are going to discuss about nutrition in hydra nutrition in hydra dear students hydra belongs to phylum cnidaria and phylum cnidaria is also called phylum cilian tetra so hydra is aquatic cilian trait Hydra is aquatic cilian trait. Hydra is aquatic cilian trait animal with vast shaped digestive cavity. Dear students, its digestive cavity is vase shaped. Vase is called in Urdu and Hindi. And its digestive cavity is called in Urdu and Hindi. And its digestive cavity is gastrovascular cavity. Now, you can see the diagram of gastrovascular cavity. Ka. Now this is the diagram showing waist shaped gastrovascular cavity of hydra. Gastrovascular. Dear students, gastrovascular cavity is a cavity that is not only food ko digest but also distribute. Bhi karti hai. Kya hota hai ki jin animals have a true circulatory system, not only the uh, gastrovascular system hai wo circulation ka kaam bhi karta hai food ko digest bhi karta hai aur inme flagellated cells paaye jate hain aur jab ye flagellated cells move karte hain to food distribute bhi hota hai aur cavity mein circulate bhi hota hai so this is concept of gastrovascular cavity to food ko digest bhi karti hai aur distribute bhi karti hai now let's see food is hydra hydra is carnivorous meat eaters and feeds upon water fleas dear students water fleas are aquatic crustaceans aquatic crustaceans and also feeds on annelids larvae now the first step in holozoic nutrition is ingestion yahan pe aap dekhen hydra ke mouth ko tentacles surround karte mouth is surrounded by cluster of tentacles so these tentacles first prey ko capture karte hain uske baad bend karte hain aur mouth ke through ingestion mein help karte hain now ingestion food is taken in by action of tentacles and swept into oral opening dear students ye jo hydra ke tentacles hote hain inme stinging cells paaye jate hain nidocytes aur nidocytes ke andar stinging capsules ya stinging organelles hote hain nematocyst to nematocyst se pehle apne prey ko sting karte hain paralyze karte hain fir tentacles ko bend karke food ko ingest karte hain now here you see these are the cells of tentacles known as nidocytes nidocytes are stinging cells found around the tentacles and present near the mouth और डियर स्टूडेंट्स इन नाइडोसाइट्स के अंदर कैप्सूल्स स्टिंगिंग कैप्सूल्स पाए जाते हैं दीस स्टिंगिंग कैप्सूल्स आर कॉल्ड नेमेटोसिस्ट ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस ये अपने प्रे को स्टिंग करते हैं किससे नेमेटोसिस्ट से और डियर सुन यहां पे देखें इस नाइडोसाइट के ऊपर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है दिस इज हेयर लाइक सेंसिटिव प्रोजेक्शन नोन एज नाइडोसिल दिस नाइडोसिल इज सेंसिटिव टू टच ट्रिगर एक्टिंग एज ट्रिगर जैसे ही प्रे इस नाइडोसिल को टच करेगा व्हाट हैपेंस नेमेटोसिस्ट इज फायर्ड नेमेटोसिस्ट को प्रे पे फायर कर दिया जाएगा और जैसे ही इस नेमेटोसिस्ट को प्रे पे फायर कर दिया जाएगा हियर यू सी इट हैज अ शार्पली पॉइंटेड स्ट्रक्चर नोन एज बार्ब एंड दिस शार्पली पॉइंटेड स्ट्रक्चर बार्ब इज यूज टू पेनीट्रेट द फ्लैश ऑफ प्रे एंड हियर यू सी the nematocyst also is having a thread and dear students this thread is used to paralyze the prey ye toxin release karta hai jisse prey paralyze hota hai is tarah nematocyst se uh, prey ko sting kiya jata hai paralyze kiya jata hai now the prey is paralyzed or killed by the stinging cells called nidocytes and nidocytes containing organelles called nematocyst also known as stingers so dear students jaise inka prey paralyze ho jata hai ye tentacle ko bend karte hain aur uske bending ke through ye mouth mein food ko ingest karte hain now see here tentacles then grasp the prey 
and push it into the mouth so that the prey comes into a hollow cavity called gastrovascular cavity. Dear students, remember gastrovascular cavity is that which not only digests the food but as well as distributes the food. ठीक है उसके बाद आप ये जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है डियर स्टूडेंट्स इसको एंटीरॉन इंटेस्टाइन भी कहा जाता है क्यों में क्योंकि इसमें फूड की डाइजेशन होती है दिस कैविटी एक्ट एज एंटीरॉन एंड डियर स्टूडेंट्स एंटीरॉन मींस इंटेस्टाइन वेयर बोथ एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इस कैविटी में पहले एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होगी और उसके बाद इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन डियर स्टूडेंट्स इस कैविटी में यहां पे फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स इस कैविटी में सिर्फ एक ही ओपनिंग सिंगल ओपनिंग माउथ प्रेजेंट होता है जो कि बोथ फंक्शंस परफॉर्म करता है इंजेक्शन और इजेक्शन ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है अब यहां पे पढ़िएगा वॉट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम द सिंगल ओपनिंग ऑफ दिस गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी इज माउथ सर्विंग फॉर बोथ इंजेक्शन एंड एजेस्टन देर फोर इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो सबसे पहले अब हम पहले इस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन पढ़ेंगे उसके बाद इंट्रा सेल्युलर डिशन यहां पर आप फोकस कीजिएगा ये इनर लाइनिंग है इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं एंडोडर्मिस यहां पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं क्या नाम है इस सेल्स का ग्लैंडुलर सेल्स हियर यू सी सम ग्लैंडुलर सेल्स एट द लाइनिंग नॉन एज गैस्ट्रोडर्मिस और एंडोडर्मिस डियर स्टूडेंट्स ये ग्लैंडुलर सेल्स इस कैविटी में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं डी जी स्टैंड फॉर डाइजेस्टिव जूस तो डाइजेस्ट जूस कौन रिलीज करते हैं ग्लैंडुलर सेल्स अब पढ़िएगा डाइजेशन की पहली पॉइंट द प्रे इज किल्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस दैट इज सीक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर सेल्स तो ग्लैंडुलर सेल्स जैसे ही डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं पहले तो जो प्रे है वो किल हो जाएगा उसके बाद इसमें प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन ब्रेकर एंजाइम्स होते हैं जो फूड को एक्स्ट्रा सेलुलरली डाइजेस्ट करते हैं अब देखिए इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं द डाइजेस्टिव जूस कंटेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रोटीन ब्रेकर एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन अब यहां पर यह जो डाइजेशन हुआ है डीएसूर एक्स्ट्रा सेल्युलर The digestion which takes place in enteron, intestine, or gastrovascular cavity is extracellular, partially digested food. It is partial digestion. अब यहाँ पे focus कीजिएगा ये जो food था अब आपको smaller pieces में break होता हुआ नजर आएगा. These are smaller food fragments broken by the action of enzymes. जैसा के ये digestion cell से बाहर हुआ है इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं और पार्शियल डाइजेशन भी कहते हैं अब देखिए यहां पे आपको कुछ फिलेजिलेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं कुछ फिलेजिलेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं डी स्टूडेंट्स दीज सेल्स आर न्यूट्रिटिव मसल सेल्स फिलेजिलेटेड सेल्स बी आर बोथ फिलेजिला एंड सीडोपोडिया इनके पास फिलेजिला इस तरह इस वजह से होते हैं ताकि ये फूड को मूव कर सकें और फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और इनके पास सीडोपोडिया क्यों होते हैं ताकि फूड को इनगल्फ कर सके वेन न्यूट्रिटिव मसल सेल्स मूव देयर फ्लेजीला स्मॉलर फूड पार्टिकल्स आर मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस जैसे ही डी स्टूडेंट्स ये फ्लेजीला बीट करेंगे तो जो फूड है वो डाइजेस्टिव जूस से ना सिर्फ मिक्सअप हो जाएगा बल्कि इस कैविटी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा अब देखें ये ग्रेंडुलर सेल्स हैं इन्होंने क्या रिलीज किया डाइजेस्टिव जूस रिलीज किया जिसने हेल्प की एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में और डी स्टूडेंट्स अब ये जो न्यूट्रिटिव मसल सेल्स हैं ये अपने सीडोपोडिया से पार्शली डाइजेस्टेड फूड को पिकअप करेंगे जैसे ही ये सीडोपोडिया से पार्शली डाइजेस्टेड फूड को पिकअप करेंगे फूड इनके अंदर आ जाएगा इनके अंदर फूड वैक्यूल्स बनेंगे और उनमें फर्दर फूड को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा एंड दिस इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन तो इन न्यूट्रिटिव सेल्स में न्यूट्रिटिव मसल सेल्स में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाई जाती है की जाती है और ये जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स हैं अब ये पिकअप करेंगे न्यूट्रिटिव मसल सेल्स स्मॉलर फूड पार्टिकल्स आर इनगल्फ बाय सीडोपोडिया ऑफ विच सेल्स मस्क्यूलो न्यूट्रिटिव सेल्स फूड वेक्यूल्स आर फॉर्म्ड क्योंकि यहां पर एंडोसाइटोसिस होता है उसकी वजह से फूड वेक्यूल्स बन जाते हैं विद इन मस्क्यूलो न्यूट्रिटिव सेल्स वे आर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड हियर द डाइजेशन इज कंप्लीटेड विद इन 
musculonutritive cells. Remember in Hydra the digestion is both extracellular and intracellular. Uske baad the student's absorption hogi. In Hydra the end products of digestion of food particles are absorbed by endodermal cells, gastrodermal cells and then they are distributed by diffusion from one cell to another cell. Or sabse last mein hoga digestion. Undigested food particles passed from the gut cavity to the outside through mouth. Yahan pe dekhiye, jo food digest na ho saka, undigested food, it leaves the body through mouth, a process called digestion. Thank you dear students, wish you all of the best.